భాషా పరమైన పరీక్షల తర్వాత ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఎదురయ్యే తొలి కఠిన పరీక్ష గణితం తర్వాత రాసే భౌతిక శాస్త్రం రసాయన శాస్త్ర పరీక్షలపై గణిత పరీక్ష ప్రభావం ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది విద్యార్థులు ప్రణాళికాబద్ధంగా సాధన చేస్తే లెక్కల్లోని చిక్కులను అధిగమించి మంచి మార్కులు సాధించవచ్చని చెబుతున్నారు గణిత శాస్త్రం సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ శ్రీధర్ రెడ్డి ఎంసెట్ లాంటి ప్రవేశ పరీక్షల్లో ఉత్తమ ర్యాంకు సాధించాలంటే గణితంపైన ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలని సలహా ఇస్తున్నారు మ్యాథమెటిక్స్ సెంటర్లకే చాలామంది విద్యార్థులు దాన్ని ఒక భూతం లెక్క దయం లెక్క చూస్తారు కానీ దాన్ని ఒక టెక్నికల్గా ప్రణాళికాబద్ధంగా ఆలోచించి ఒక ప్లాన్డ్గా కనుక ప్రిపేర్ అయినట్టయితే లాంగ్వేజెస్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ సాంస్కృత్ తర్వాత ఈజీ సబ్జెక్టు ఏంటిది అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఆ టెక్నిక్ తెలిసిన విద్యార్థిని విద్యార్థులు మాత్రమే చాలా సబ్జెక్ట్స్లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సెంట్ సెంట్ పర్సెంట్ తెచ్చుకుంటారు దాన్ని ఆ టెక్నిక్ ఫాలో కానీ విద్యార్థులు మాత్రమే మ్యాథమెటిక్స్ అంటూ భయపడి ఫెయిల్ అయ్యే ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు ర్యాండమ్గా కాబట్టి ఫెయిల్ అయ్యే పరిస్థితి రాకుండా ఒక మీ కాలేజీ అది కార్పొరేట్ కాలేజ్ కానీ నాన్ కార్పొరేట్ కాలేజ్ కానీ మీ కాలేజ్ లెక్చరర్ను సంప్రదించినట్టయితే అతనికి ఒక గైడెన్స్ ఇస్తాడు ఆ గైడెన్స్ ప్రకారంగా మీరు చదువుకున్నట్టయితే లాంగ్వేజ్ తర్వాత ఈజీగా పాస్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ ఏంటిది అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అది హైదరాబాద్లో ఉందంటే కాంపిటేటివ్ సర్కిల్లో కాలేజెస్ టు కాలేజెస్ కావచ్చు లెక్చరర్ టు లెక్చరర్ కావచ్చు ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కానీ అదే పల్లెటూరులో జిల్లాల్లో చదివే కాలేజీల్లో విద్యార్థులు ఈ అవేర్నెస్ అనేది ఉండదు కనుక సో మనకు తెలిసిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు కావచ్చు లేక తెలిసిన పేరెంట్స్ని కావచ్చు లేదా లెక్చరర్స్ని సంప్రదించినట్టయితే సో కొన్ని హింట్స్ వస్తాయి రైట్ మ్యాథమెటిక్స్ పర్టికులర్గా మ్యాథమెటిక్స్ సో మనకు ఏ సబ్జెక్ట్ చూసుకున్నా సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి ఉంటుంది సెక్షన్ ఏ అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ పదికి పది చేయాల్సిందే సెక్షన్ బి అనేది అంటే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ స్వల్ప సమాధాన ప్రశ్న అవి ఏడు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏడులో ఐదుకి మాత్రమే చేయాలి అలాగే సెక్షన్ సి అన్నట్టయితే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ దీర్ఘ సమాధాన ప్రశ్నలు ఇక్కడ కూడా ఏడు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఏడులో ఐదు చేయాలి ఈ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే విద్యార్థికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం స్టేట్ వైడ్ కండక్ట్ చేసే ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో అయినా సరే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా కండక్ట్ చేసే ఎనీ నేషనల్ ఎడ్జ్ ఎగ్జామ్లో అయినా సరే పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ సిస్టమ్లు ఉన్నాయి కనుక ఈ ఇంటర్మీడియట్ మార్కులో కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో మన ఎంసెట్కి వచ్చినట్టయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వెయిటేజ్ ఉంది ఎంసెట్ మార్కుల నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వెయిటేజ్ ఉంది ఫైనల్గా రెండు కలిపి మనకి ఎంసెట్ ర్యాంక్ వస్తుంది ఈ ఎంసెట్లో మంచి ర్యాంక్ రావాలంటే ఆబ్జెక్టివ్ మార్కులతో పాటు మన ఎంసెట్ మన యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ మార్కులు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని ఒక ప్లాన్డ్గా కనుక ఆలోచించినట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు సో వీక్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఫెయిల్ అవుతాము అనుకున్న వాళ్ళు కనుక కొద్దిగా టెక్నిక్ ఫాలో అయినట్టయితే ఈజీగా డెబ్బై ఐదు మార్కులకు మినిమం అరవై మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే సో ఆబ్జెక్టు కావాలనుకున్న స్టూడెంట్ అంటే ఎంసెట్లో కావచ్చు నీట్లో కావచ్చు అడ్వాన్స్లో కావచ్చు సక్సెస్ కావాలనుకున్న స్టూడెంట్కి ప్రతి మార్క్ ఆబ్జెక్టులో అయినా యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో అయినా సరే ప్రతి మార్క్ ఇంపార్టెంటే ఎందుకంటే వెయిటేజ్ ఉంటుంది కనుక సో ఈ సెంట్ పర్సంటేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే స్టూడెంట్కి ప్రతి పాయింట్ పాయింట్ టు పాయింట్ చదివితే కనుక అట్లా ఆబ్జెక్టుల్లో యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇట్లా యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో వెరీ షార్ట్ అండ్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతాడు షార్ట్ అండ్స్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ చేయగలుగుతాడు ఎస్సే క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ చేయగలుగుతాడు డెబ్బై ఐదుకు డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఏలో కానీ బీలో కానీ తెచ్చుకోగలుగుతాడు కానీ డల్ స్టూడెంట్ ఎవరైతే మ్యాథ్స్ను ఒక భూతంలా ఫీల్ అవుతాడో అలాంటి స్టూడెంట్కు మనం ఆ కాలేజ్ లెక్చర్ను సంప్రదించినట్టయితే అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రిపేర్ అయినా వచ్చే డెబ్బై ఐదు మార్కులే అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ని వెయిటేజ్ మార్కులను కనుక పికప్ చేసుకున్నట్టయితే అంటే కొద్దిగా సిలబస్ని మినిమైజ్ చేసుకున్నట్టయితే అండ్ ఎందుకంటే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో అనేది నో చాయిస్ సెక్షను అదే షార్ట్ ఆన్సర్ సెక్షను అండ్ ఎస్ఏ సెక్షను చాయిస్ ఉన్నాయి కనుక దాన్ని ఒక అడ్వాంటేజ్గా తీసేసుకున్నట్టయితే అంటే వెయిటేజ్ ప్రకారంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ని హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ప్రిపేర్ అయినా వచ్చేవి డెబ్బై ఐదు మార్కులే అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ని వెయిటేజ్ ప్రకారంగా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్కి మినిమైజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఎలాంటి ఒక్క మార్క్ కూడా కోల్పోయే అవకాశం ఉండదు పదికి పది క్వశ్చన్లు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్లో చేయొచ్చు ఇరవై మార్కులు వస్తుంది అదే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ఏడులో మనం డిలీట్ చేయంగా ఏదైతే వెయిటేజ్ ప్రకారంగా అన్ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ని డిలీట్
సో మన మ్యాథ్స్ ఏలో మ్యాథ్స్ ఏ కావచ్చు మ్యాథ్స్ బి కావచ్చు టోటల్ మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ దాంట్లో పాస్ కావడానికి కనీసం థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇరవై ఏడు మార్కులు కావాలి టూ ఏలో అయినా ఇరవై ఏడు మార్కులే టూ బి అయినా ఇరవై ఏడు మార్కులే సో మన టాపిక్స్ వెయిటేజ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే సో బైనామియల్ థీరమ్ తీసుకున్నట్టయితే ద్విపద సిద్ధాంతం సెకండ్ ఇయర్ టూ ఏలో మ్యాథ్స్ టూ ఏలో ద్విపద సిద్ధాంతం తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో పదహారు మార్కులు వస్తుంది అలాగే ప్రాబబిలిటీ తీసుకున్నట్టయితే పద్దెనిమిది మార్కులు వస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ పర్మనేషన్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నట్టయితే పన్నెండు మార్కులు వస్తుంది ఈ మొత్తం టాపిక్స్ను దాదాపుగా మనకు ఒక ట్వెల్వ్ టాపిక్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఆ మొత్తం టాపిక్లో కేవలం ఈ మూడు టాపిక్లు తీసుకున్న యాభై మార్కుల దాకా వస్తుంది కాబట్టి ఈ మూడులో కనీసం రెండు టాపిక్లు పర్ఫెక్ట్ ప్రిపేర్ అయినా మనకు పాస్ కావడానికి కావాల్సిన కనీసం ఇరవై ఏడు మార్కులు వస్తుంది అలాగే టూ బి తీసుకున్నట్టయితే కేవలము సర్కిల్స్ వృత్తాలు అండ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ నిశ్చిత సమాఖల్ని ఈ రెండు టాపిక్స్ పర్ఫెక్ట్ ప్రిపేర్ అయినా ముప్పై ఏడు మార్కులు వస్తుంది ముప్పై ఏడు అంటే మనకు కావాల్సిన ఒక విద్యార్థి కా పాస్ కావడానికి కావాల్సిన కనీసం మార్కులు ఇరవై ఏడు అలాగే డి ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ తీసుకున్న పద్దెనిమిది మార్కులు ఉంటుంది నిశ్చిత సమాఖల్ని కాబట్టి ఈ మూడు టాపిక్లలో మూడు చాప్టర్లలో ఏ రెండు చాప్టర్లు పర్ఫెక్ట్ ప్రిపేర్ అయినా మనకు కావాల్సిన పాస్ కావడానికి కనీసం మార్కులు వస్తుంది కాబట్టి సో మనము సిలబస్ను హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ను సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మినిమైజ్ చేసుకున్నా కూడా ఏ స్టూడెంటు మార్కులు అరే నేను కోల్పోతాను అని బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా ప్రతి విద్యార్థి అతను అనుకున్న అతని స్టాండర్డ్ టెన్త్ క్లాస్ కంటే డెఫినెట్గా మినిమం టెన్ పర్సెంటేజ్ మార్కులు అతను ఎక్కువగా స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఇది ఇది కేవలము ఫెయిల్ అవుతాము అనుకున్న విద్యార్థులు మాత్రమే ఇది అప్లికబుల్ అలాగే యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అబో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్స్ మాత్రం ప్రతి టాపిక్ ఇక్కడ వెయిటేజ్ అనేది కేవలం డలర్స్ మాత్రమే స్లో లెర్నర్స్ మాత్రమే ఫాలో కావాలి లెక్చరర్ సలహాతోటి అదే యావరేజ్ అబో యావరేజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టూడెంట్స్ మాత్రము వెయిటేజ్ మార్కులతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి టాపిక్ను క్షుణ్ణంగా ప్రిపేర్ అయినట్టయితే డల్ స్టూడెంట్కి అంటే ఫెయిల్ అవుతున్న స్టూడెంట్కి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ మీద నెగ్ నెగ్లబుల్ ఉన్నా కూడా నష్టం లేదు అతనికి కానీ ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి ఒక ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ మార్క్ రావాలి నైంటీ పర్సెంటేజ్ రావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావాలనుకున్న స్టూడెంట్స్కి అంటే ఫర్దర్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ అడ్వాన్స్ ర్యాంక్ మెయిన్స్ ర్యాంక్ రావాలనుకున్న స్టూడెంట్కి ఈ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో వచ్చే మార్కులు కూడా ఇంపార్టెంట్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి అతను వెయిటేజ్తో సంబంధం లేకుండా మొత్తము టాపిక్స్ను పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయినట్టయితే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ను కవర్ అవుతుంది మీరు పాత స్టూడెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే గత సంవత్సరం అటు లాస్ట్ సంవత్సరం అబ్జర్వ్ చేసుకున్న స్టూడెంట్ అయితే డెబ్బై ఐదుకు డెబ్బై ఐదు మార్కులు తెచ్చుకోకుండా ఒక డెబ్బై నాలుగు దగ్గరను డెబ్బై మూడు దగ్గరను డెబ్బై రెండు మార్కుల దగ్గరను ఆగిపోయే స్టూడెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు ఎక్కడ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ దగ్గర కోల్పోయిన మార్కులు కావేవి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ దగ్గరనే కోల్పోయిన మార్కులు అవి కాబట్టి ఫుల్ మార్క్స్ అబో ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి అంటే టాపిక్ టు టాపిక్ పారా టు పారా లైన్ టు లైన్ వర్డ్ టు వర్డ్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయినట్టయితేనే వెరీ షార్ట్ అండ్ క్వశ్చన్స్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది అప్పుడు మాత్రమే డెబ్బై ఐదుకు డెబ్బై ఐదు మార్కులు వస్తుంది ఇది డెబ్బై ఐదుకు డెబ్బై ఐదు మార్కులు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత అంటే మెయిన్స్ అయితే ఇమీడియట్గా ఉంటుంది అడ్వాన్స్ నిట్ బిట్సాట్ రకరకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు కాబట్టి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఈ బిట్ టు బిట్ టాపిక్ టు టాపిక్ లైన్ టు లైన్ చదువుకోవడం వల్ల వెరీ షార్ట్ అండ్ క్వశ్చన్స్ లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు డెబ్బై ఐదుకు డెబ్బై ఐదు మార్కులు తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం బిట్ టు బిట్ చదువుకోవడం వల్ల ఆబ్జెక్టుకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి రెండు రకాలుగా సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మెరిట్ స్టూడెంట్కి ఇది ఎంతో ప్రయోజనం ప్రయోజనంగా చేకూరుతుంది సో మెయిన్గా ఈ ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను బిగినింగ్లోనే మ్యాథ్స్ అంటే అర్థమైతే చాలా ఈజీ గ్రిప్ ఉంటే చాలా ఈజీ లాంగ్వేజెస్ తర్వాత ఈజీగా ఉన్న టాపిక్ ఏంటిదంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఇది తొందర తొందరగా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో చేసేస్తారు పేపర్లు మూసేసి పిల్లలు ఏదో అయిపోయింది కదా అన్నట్టు పక్క పిల్లలు ఏం రాస్తున్నారు అంటే దిక్కులు చూసుకుంటూ కూర్చుంటారు అలాంటి అవకాశం చేయకుండా రాసిన ఆన్సర్ షీట్నే మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేయండి ఎందుకంటే స్టూడెంట్కి ఆతృత ఎక్కువ నేను కరెక్ట్ రాస్ నాకు మొత్తం వచ్చు నేను కరెక్ట్
లేదా ఓవర్కమ్ వల్ల నీకు ఆన్సర్ వచ్చి ఉంటుంది కానీ తొందరపాటు వల్ల ఆన్సర్లు రాంగ్ ఎంట్రీ చేసేసి క్వశ్చన్ అన్నా రాంగ్ ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు టూ బదులు త్రీనో ప్లస్ బదులు మైనసో అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి ఆన్సర్ పేపర్లోకి ఆన్సర్ షీట్లోకి క్వశ్చన్ ఎంట్రీ చేసేటంలో తొందర 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 అరే ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చింది ఈజీ క్వశ్చన్ అన్నీ నాకు వచ్చు అనే తొందరలో తెలియకుండానే కొన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు కాబట్టి పేపర్ లెక్క ప్రకారంగా అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం ఎనఫ్ ఫర్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ రైట్ అయిపోయిన నెంబడే మీరు ఒకవేళ కంప్లీట్ పేపర్ చేసినా కూడా రైట్ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి అంటే నువ్వు చేసిన క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ ఎంట్రీ కరెక్టా క్వశ్చన్ ఎంట్రీ కరెక్టా క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ నువ్వు సొల్యూషన్ చేసింది కరెక్టా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టైం ఎనఫ్ ఫర్ కంప్లీట్ పేపర్ వితౌట్ చాయిస్ కాబట్టి అక్కడ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేసినా కూడా ఒకవేళ ఓవర్ లుక్లో ఏదైనా మిస్టేక్ చేసినా అది కవర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక క్లెవర్ స్టూడెంట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ని చేయగలుగుతాడు అన్ని చేసిన తర్వాత కూడా మినిమం ఒక వన్ అవర్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేసామా లేదా అన్నిటిని వెరిఫై చేయండి వెరీ షార్ట్ అండ్స్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ అండ్స్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని వెరిఫై చేయండి వెరిఫై చేసి సాటిస్ఫై అయితేనే లాస్ట్ మినిట్ వర్ లాస్ట్ మినిట్ మీరు ఇండివిజువల్ పేపర్ ఇచ్చేసేయండి ఇంకొకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటుంది వెరీ షార్ట్ అండ్ క్వశ్చన్స్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ టెన్ క్వశ్చన్స్ను వరుసగా చేయాలనేది రూల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన రూల్ కాబట్టి వరుసగా అటెంప్ట్ చేయండి ఏదైనా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ వస్తు చేసుకుంటూ పోండి రాకపోతే ఏదైనా ఆ క్వశ్చన్ అంతే దాదాపుగా ఫోర్ ఫైవ్ లైన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ ఫైవ్ లైన్స్ పేజ్ వదిలిపెట్టేసేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూవ్ కానీ అలా అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత సెక్షన్ బీకి వెళ్ళండి సెక్షన్ బీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సెక్షన్ సి వెళ్ళండి ఈ విధంగా ప్రణాళికంగా బద్ధంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా వెళ్ళినట్టయితే ఖచ్చితంగా మనకు మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ అవుతారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు అనుకున్న గోల్ నెరవేరగలుగుతారు మీపై మీ పేరెంట్స్ పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని కానీ మీ టీచర్లు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో మీరు అనుకున్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కావచ్చు నిట్ కావచ్చు బిర్షాట్ కావచ్చు అడ్వాన్స్ కావచ్చు దేనికి వెళ్ళినా ఇది ప్రయోజనకారిగా వెళ్ళిపోతుంది సో మరి మెయిన్గా మళ్ళీ ఇంకోటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఆప్షనల్ ఎగ్జామ్స్లో రాయబోయే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ మ్యాథ్సే కనుక అరే మ్యాథ్స్ తర్వాతనే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి వెళ్తారు కనుక ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ పర్ఫెక్ట్ రాయగలితేనే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో కాదు ఒక బూస్ట్గా ఉపయోగపడుతుంది ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ లాంగ్వేజెస్ ఎలాగూ మంచిగా రాస్తారు లాంగ్వేజ్ తర్వాత ఎంటర్ అయ్యేదే మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్స్ తర్వాతనే సైన్సెస్కి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నిరాశ చెందకుండా లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి లెక్చరర్స్ కోఆపరేషన్ తోటి పేరెంట్స్ కోఆపరేషన్ తోటి సో ఈ సమ్మర్లో వేరే వేరే రకంగా టెన్షన్ పడకుండా అరే మంచిగా చదువుకొని మంచి రిజల్ట్ తీసుకొచ్చి మీ పేరెంట్స్కు మంచి పేరు తీసుకొచ్చి మీరు లైఫ్లో మంచి సెటిల్ అవుతారన్నట్టు నేను ఆశిస్తున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్